दत्त श्री दत्त महाराज श्री पंडितजी आणि दत्त कैवल्याच्या या रंगमंचावर उपस्थित असलेले मान्यवर प्रमुख पाहुणे श्री दत्ता पोहळेजी ज्येष्ठ गायक आणि संगीतकार श्री मधु जोशीजी माझ्या चिरंजीव पीठाचे सर्व बंधू भगिनी आणि उपस्थितांना माझा नमस्कार एवढ्या मोठ्या या ज्ञानपीठाच्या व्यासपीठावर दत्त प्रेम ब्रह्म या विषयावर आपले भाव प्रकटन करावायचे असे माननीय स्पंदननाथांनी सांगितले आणि मी हो म्हटले झोपलेली मी झोपेतून जागी झाले माझ्या नातीने मला उठवलं आणि मला म्हणाली आजी लवकर उठ स्पंदननाथांचा फोन आला आहे काहीही समजण्याच्या आत मी फक्त हो हो येस सर येस सर म्हटले आणि काही कळलंच नाही मी काय म्हटले आहे ते आणि तिथूनच माझ्या विचारांना सुरुवात झाली दत्त महाराजांना हात जोडले आणि सांगितले सांभाळा मी काय हो म्हटलं आहे तेच हे प्रेम ब्रह्म प्रेम ब्रह्म या विषयावरती भाव प्रकटन करायचे ठीक आहे एरवी मी संगीत या विषयावर तासन तास बोलत असते दोन ते तीन तास लेक्चर देत असते मग तो संगीतातला शास्त्रीय संगीताचा विषय असो सुगम संगीत असो ताल असोत माहित्या असोत स्वरालंकार असोत विद्यार्थ्यांपुढे बोलायला खूपच म्हणजे चांगलाच सराव झालेला होता परंतु प्रेमभ्रमावर बोलायचं मलाच काय कळले आहे पण ठीक आहे एकदा आपल्याला काय जे काम सोपवले आहे त्याला नाही म्हणायचं नाही आणि प्रश्न विचारायचा नाही शंका काढायच्या नाहीत काका कुवा करायचे नाही ज्यांनी आपल्याला सोपवले आहे तो तर आपल्याला सामर्थ्य देईलच आणि हे सामर्थ्य हा आत्मविश्वास पंडितजींनी पंडितजींचे सगळे अवसर ऐकून माझ्या मनात दृढ झाला होता आणि मी झोकून द्यायचे ठरवले या सगळ्यामध्ये सर्वात मोठा वाटा माझे बंधू श्री अनिल पटवर्धन यांचा त्यांनी चिरंजीव पीठाविषयी आणि पंडितजींविषयी सांगितले मी मुंबईला राहते तसं पुण्यात माझा काही म्हणजे काहीच माहिती नाही पुण्याविषयी मला परंतु माझ्या बंधूंनी सांगितलं की तुम्ही एकदा चला आणि फक्त त्यांना भेटा आणि आम्ही आलो आणि काय सांगू तुम्हाला माझे मिस्टर श्रीत गणेश जैल आणि मी आम्ही दोघंजणं पंडितजींना भेटलो पंडितजींचं असलेलं संगीताबद्दलचं अगाध ज्ञान असलेला तो सुंदर आवाज गाण्याबद्दलची सगळी माहिती अक्षरशः पंडितजींविषयीचं प्रेम आणि जिवाळा मला त्याच ठिकाणी त्याच क्षणी मला त्यांच्या ह्या ज्ञानाचा आणि त्यांच्या संगीताबद्दल खूप मोह पडला आणि मग काय म्हणजेच कळलं की चिरंजीव पीठ म्हणजे काय चिरंजीव पीठ म्हणजे आनंद आनंद म्हणजे प्रेम आणि प्रेम म्हणजेच ब्रह्म मग काय गुरुपौर्णिमा भजनं अशा प्रत्येक कार्यक्रमास माझी हजेरी लागू लागली पंडितजींच्या आणि चिरंजीव पीठांच्या प्रेमात तर मी पडलेच होते हे प्रेमभ्रम परमेश्वराचे प्रेम हे सागरा एवढे आहे आणि ह्या सागरात मी पूर्ण डुमणार आहे आणि त्याच त्याचा आनंद मला होत होता परंतु मधल्या काही काळात काही अशा प्रसंगाने मी थोडी कमकुवत झाले होते परंतु तेव्हाही त्या प्रसंगाच्या निमित्ताने माझ्या मुलाच्या वर्षश्राद्धाच्या निमित्ताने मी ठरवलं की पंडितजींचं भजन करायचं आणि दादर येथे माझ्या आप्तस्वकीयांना विद्यार्थ्यांना आणि हितचिंतकांना ह्या कार्यक्रमाचा दादर येथे आयोजन करून खूप सुंदर असा अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम पंडितजींनी तिथे संपन्न केला आणि खरोखरच माझ्या प्रेमाचे धागे घट्ट होत गेले आणि तरीसुद्धा परत काही दुःखद घटना घडतच गेल्या आणि सततच मला काही ना काहीतरी असं वाटायचं की काय आहे पण पंडितजींचा एक फोननी मला परवणीच ठरली पंडितजी मला म्हणाले प्रेमब्रह्माच्या अवसराला तुम्ही येत आहे बापरे मी ऐकले त्यांचे शब्द पण शंका आली थोडी मनात की एवढ्या लांब दर रविवारी मला जमेल का तर मी त्यांना विचारणार होते की माझी बहीण बहिणीला मी माझ्याबरोबर घेऊन येऊ का तर हे सगळं मी माझ्या मनात बोलत होते आणि तेवढ्यात पंडितजींनी सांगितले या हो परमेश्वर तुम्हाला सांभाळून आणेल आणि खरंच माझे अवसर सुरू झाले आज चौऱ्याण्णव ते पंच्याण्णव अवसर मी सतत मुंबईवरनं दर शनिवार रविवारी हजर राहू शकते आहे आणि मी अवसरात येऊ लागले त्या प्रत्येक अवसरात अत्यंत अन अनुभव मी घेत होते आणि आनंदाच्या राज्यात नाहत होते प्रत्येक अवसर हा ज्ञानाचे भांडार होता ज्ञान तत्वज्ञान अंतर्ज्ञान आत्मज्ञान बाह्यज्ञान अशा सगळ्याच गोष्टी विकसित होऊ लागल्या पूजा पाठ चतुर्थी उपास सगळे सुटले आणि मी धन्य धन्य झाले परत एकदा परमेश्वराचे आभार मानले 
हे सगळं दत्त महाराजांमुळे शक्य झालं बरं का माझा संगीताचा व्यासंग असल्याने तिथेही माझ्या बोलण्यात वागण्यात अगदी ट्रिमेंडस बदल घडत होता माझ्या विद्यार्थ्यांनाही त्याचा अनुभव येत होता की ह्या अवसरातनं घेऊन आलेलं काही थोडंफार ज्ञान मला त्यांना समजवताना आठवू लागायचं आणि मला त्यांना छान पटवता येऊ लागायचं एवढेच नाही तर माझ्या घरातली माझी सून माझ्या नाती अवसर ऐकू लागल्या दत्तयोग ऐकू लागल्या टी व्हीवरील प्रोग्राम बंद झाले सिनेमे बंद झाले आणि झोपा कमी झाल्या हा आनंद हा हा आनंद माझ्या जीवनामध्ये खूप 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 महत्त्वाचा ठरला आणि बघता बघता मी चिरंजीव पीठाची माई झाली आणि माझी बहीण संध्या देवल मला सारखी काळजीपटी माई 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 करायची आणि ही ईश्वराने मान्य केलेली माई ही ईश्वराने मान्य केलेली माई ह्या चिरंजीव पीठाची माई झाली माई हे नाते माई हे नाते परमेश्वराने संबोधिलेले आणि ह्या माईच्या नात्याच्या पलीकडचे नाते मला जाणवू लागले हे प्रेम आणि हे दोन अक्षरी माय या शब्दाच्या पलीकडला प्रेम आणि आनंद मी अनुभवू लागले या आनंदाच्या आणि प्रेमाचा वर्षाव ओसंडून वाहत होता खरंच माई हा गोड शब्द पंडितजींच्या तोंडून सुद्धा ऐकायला खूप मजेशीर वाटायचा किती हा गोड आवाज आणि त्या आवाजात असलेलं प्रेम काळजी करुणा ही कृपा ह्या सगळं काही माईच्या ठाई एकवटली होती आणि पुन्हा पुन्हा मी आनंदाचे डोही आनंद तरंगे या भावनेने भारावून जात होते अवसरात मिळालेले ज्ञान साधं अवसरात माई येणार म्हटले की माझ्या जयेशला होणारा आनंद पंडितजी विचारणार काय उद्या माई येणार आहे काय नाश्ता आहे अहो ती काय ताक ताक म्हणत असते बघा तिच्या ताकाची व्यवस्था करा बाप रे बाप केवढी ही आत्मीयता आई वडिलांच्या प्रेमाने मायेने घेतलेली केवढी ही काळजी इथे घेतली जाते अशा या प्रेमभ्रमाच्या सुरुवातीच्या अनुभवातून आणि ज्ञानातून छोट्या छोट्या गोष्टींच्या सखोल विचारातून माझ्यात फारच बदल घडत होता खूप फरक पडत होता अवसर ऐकता ऐकता अनेक उदाहरणं झाडे पाऊस सूर्य चंद्र तारे समुद्र वारा अशा कितीतरी सृष्टीतले सत्य सत्यता पटवून देणारे विषय ऐकून मी धन्य धन्य होत होते दारूचा विषय निघाला की नशा म्हटली की मला जरा हसायला यायचं तसंच मुलाचा मुलाचे विचार मुल्ला म्हटलं की पण आमच्या मनात काहीतरी असं विचित्रच म्हणजे मग काय बरं पण काय सांगू मुलाचे अनुभव या गोष्टी माझ्या बोधाला कारणीभूत झाल्या आणि आत्तापर्यंत काय कळले आणि काय नाही कळले याच्या पलीकडचंच काहीतरी घडतं आहे आणि असं जाणवतं आहे की खूप बदल आणि अनुभव मी पदोपदी घेत आहे विचारातून अवसरातून निर्माण झालेली कंपने स्पंदने आजूबाजूचे सुरक्षित वातावरण आपल्यावर होत असलेली कृपा अनेकदा आपण मागायच्या आत मिळालेले दान मनाच्या विशिष्ट कोपऱ्यामध्ये असलेली ही अदृश्य अदृश्य असूनही आपल्यावर प्रभाव पाडणारी व्यक्ती आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनते आणि आपल्यास मिळालेले ज्ञान गोळा केलेले अनुभव अनुभूती आनंदाचे क्षण सुखदुःखाच्या वेळा या सगळ्यातूनच मी सृजनतेकडे झुकले त्या वाजणाऱ्या सतारीकडे मी झुकले आहे अजून पूर्णत्वाकडे मला जायचं आहे पण आपण कोणाच्या राज्यात आहोत या राज्यात काय कमी आहे आणि असायलाच पाहिजे आनंद हा इथे द्विगुणित झालाच पाहिजे आणि मी ह्या राज्यात ठाण मांडून बसणार आहे नाही नाही बसलेच आहे कृपेला मी कृपेला मी पात्र होईन अशी मी असं मला वाटते आहे आणि या ऐश्वर्याने नटलेल्या परमेश्वराच्या परमेश्वराला या माईचा साष्टांग नमस्कार त्या परमेश्वराचे आभार मानलेच पाहिजेत धन्यवाद पण द्यायलाच पाहिजेत बोलविता धनी वेगळाच असे परंतु मला बोलण्याची संधी दिली म्हणून मी चिरंजीव पीठाची पंडितजींची खूप आभारी आहे खूप खूप धन्यवाद आली दुरून येथे तुझ्याच नित्यचरणी राहो अनंत प्रेमे आनंद तुझ्याच भजने कृपा करून करुणा कटाक्षे घे नित्य अजमावणी सांभाळणी घे या माईस हरमनी हरमनी दत्त